हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास फ्रेंड्स सही पढ़ा आपने एक वर्ड्स और उससे हजारों सेंटेंस बनाना सीखे आप कैसा होगा या कैसा रहेगा जब आप एक वर्ड्स को लेकर हजारों सेंटेंस बना लेंगे मैं आज आपको एक वर्ड्स के बारे में समझाऊंगा और आप खुद हजारों सेंटेंस बना सकते हैं उस पर तो फिर सोचिए एक वर्ड्स को जानकर हम अगर हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इसी तरीके से हम और भी वर्ड्स को समझकर या उसके फॉर्मूले को समझकर या उससे बनने वाले सेंटेंसेस को समझकर अगर हम सीखते जाए तो हजारों हजार सेंटेंस हम बना सकते हैं और अगर हम उसको यूटिलाइज करें अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल करें तो फिर इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं होगा सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे आज का वर्ड्स है गेट गेट हम कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं कई तरह के सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं आज वही हम सीखेंगे सिर्फ मैं आपको एक फॉर्मूला समझाऊंगा और उस फॉर्मूले से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि गेट का इस्तेमाल हम कहां कहां और किन स्थितियों में करते हैं ओके फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं गेट सबसे पहला जो फॉर्मूला रूल्स है गेट के बाद जब किसी नाउन का आना होता है वहां पर सेंटेंस में जब भी गेट के बाद कोई नाउन आता है अभी नाउन क्या होता है नाउन इज द नेम ऑफ थिंग पर्सन प्लेस और थिंग किसी भी नाम व्यक्ति जगह के नाम को किसी भी व्यक्ति जगह के नाम को या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं तो किसी को भी जो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है सबके सब नाउन ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर अगर हम गेट के बाद नाउन आता है सेंटेंस में तो उसका अर्थ होता है लेना या प्राप्त करना तो इस हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे जैसे आपने एक गेट ले लिया अभी गेट के बाद नाउन क्या आता है नाउन जैसे कार मैंने एक कार ले लिया तो आई एम गेटिंग अ कार तो कार से हम सेंटेंस बना सकते हैं आई एम गेटिंग अ कार तो आई एम गेटिंग अ कार हम बोल रहे हैं तो गेट के बाद एक कार आ रही है इसलिए इसका मतलब होता है लेना या प्राप्त करना मुझे एक कार मिल रहा है या मैं एक कार ले रहा हूं ओके फ्रेंड्स अभी कुछ भी ले लो चेयर ले लो चेयर चेयर गेट दैट चेयर उस चेयर को लो हम बोलते हैं ना गेट दैट चेयर वो चेयर ले लो गेट दैट बुक वो बुक ले लो तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में होता है तो इसी तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं गेट दैट शूज उस जूते को ले लो गेट द फ्रूट्स फ्रूट्स ले लो इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं इसका तो आई एम गेटिंग अ कार आई एम गेटिंग योर मैसेज मुझे आपका मैसेज प्राप्त हो रहा है या मुझे आपका मैसेज मिल रहा है यहां पर भी गेट के बाद मैसेज नाउन है ओके फ्रेंड्स ही इज गेटिंग अवार्ड उसे इनाम मिल रहा है या उसे वह इनाम प्राप्त कर रहा है ही गॉट अवार्ड उसे इनाम मिला या उसने इनाम प्राप्त किया इसी तरीके से आप सैकड़ों सेंटेंस हजारों सेंटेंस बना सकते हैं गेट के बाद नाउन का इस्तेमाल करके लेकिन ध्यान रहे कि गेट के बाद जब नाउन आता है तो उसका मतलब होता है लेना या प्राप्त करना ओके फ्रेंड्स अभी एक गेट के बाद एडजेक्टिव होना यानी कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण आपने हिंदी में पढ़ा होगा विशेषण यानी कि जो भी किसी वस्तु का या किसी भी चीज का विशेषता बताता है वैसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं यानी एडजेक्टिव कहते हैं विच शोज द क्वालिटी ऑफ एनी थिंग्स कोई भी चीज की किसी भी चीज की जो क्वालिटीज बताता है क्वालिटी क्या होती है जैसे मैं बोलता हूं कि राम एक लड़का है तो राम एक लड़का है राम क्या हो गया राम क्या हो गया नाउन हो गया लड़का भी नाउन हो गया तो इसमें एडजेक्टिव नहीं है अगर मैं बोलूं कि राम एक अच्छा लड़का है कैसा लड़का है अच्छा लड़का है तो अच्छा यहां पर एडजेक्टिव हो गया ओके फ्रेंड्स गीता काली है गीता कैसी है काली है वो विशेषता बताता है काली तो ये हो गया एडजेक्टिव तो इसी तरह से एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम गेट के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है होना बनना रहना ओके फ्रेंड्स यानी कि इज आर एम बी वॉज वेयर का इस्तेमाल जैसा हम करते हैं उस तरीके से इसका इस्तेमाल यहां पर होगा ओके फ्रेंड्स जैसे हम जैसे हम कोई भी एक एडजेक्टिव लेते हैं तो एक एडजेक्टिव है एंग्री एंग्री को हमने लिया तो एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना गुस्सा होना गुस्सा अगर हम बनाते हैं कि यू आर गेटिंग एंग्री 
तुम गुस्सा हो रहे हो या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है ठीक है फ्रेंड्स ही गॉट एंग्री स्टडे उसे कल गुस्सा आ गया या कल वो गुस्सा हो गया था ओके फ्रेंड्स ही इज नॉट गेटिंग एंग्री उसे गुस्सा नहीं आ रहा है या वह गुस्सा नहीं हो रहा है ही विल गेट एंग्री वह गुस्सा हो जाएगा या उसे गुस्सा आ जाएगा ओके okay, फ्रेंड्स इस तरीके से हम गेट के बाद जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस ऐसे बनता है अभी हम दूसरा एडजेक्टिव लेते हैं अपसेट माई फादर इज गेटिंग अपसेट मेरे पिताजी अपसेट हो रहे हैं ओके okay, फ्रेंड्स दूसरा है हॉट हॉट मतलब गर्म होता है या गर्मी होती है इट इज़ गेटिंग हॉट गर्मी लग रही है ओके फ्रेंड्स अगर ठंडी लग रही है तो इट इज़ गेटिंग कोल्ड ठंडी लग रही है या ठंडी हो रही है इट इज़ गेटिंग हॉट गर्मी हो रही है ओके फ्रेंड्स उसके बाद इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट का मतलब तेज ही इज़ गेटिंग इंटेलिजेंट वो तेज हो रहा है यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट तुम तेज हो रहे हो Your brother is getting intelligent. तुम्हारा भाई तेज हो रहा है तो इस तरह के से हम गेट के बाद किसी भी एडजेक्टिव को लेकर बनाएंगे तो इस तरह से उसका अर्थ निकलेगा ओके फ्रेंड्स फैट है तुम मोटे हो रहे हो यू आर गेटिंग फैट तुम मोटे हो रहे हो यू आर गेटिंग फैट तुम्हारे पिताजी मोटे हो रहे हैं योर फादर इज गेटिंग फैट तुम्हारा भाई पतला हो रहा है योर ब्रदर इज गेटिंग थिन ओके फ्रेंड्स इस तरीके से हम किसी भी एडजेक्टिव को जब गेट के बाद हम रखते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ इस तरीके से होता है होना या बनना ओके फ्रेंड्स अभी गेट के बाद प्रोनाउन या पोसेसिव प्रोनाउन किसी भी गेट के बाद जब हम किसी भी प्रोनाउन या पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है समझना जैसे यू आर गेटिंग मी रॉन्ग तुम मुझे गलत समझ रहे हो मुझे गलत मत समझो डोंट गेट मी रोंग मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी आई डिड नॉट गेट यू क्या तुमने मेरी बात को समझ लिया डिड यू गेट मी क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो आर यू गेटिंग मी ओके फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या तुम मेरी बात मेरी बात के लिए हम अलग से कुछ वर्ड्स देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स ऐसे ही बोला जाता है आर यू गेटिंग मी इसका मतलब यह होता है कि क्या तुम मुझे समझ रहे हो यानी कि मेरी बातों को समझ रहे हो ओके फ्रेंड्स उसके बाद प्रोसेसिव प्रोनाउन है तो प्रोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है गेट हिम इन गेट हिम इन उसे अंदर लेकर आओ गेट देम इन उन्हें अंदर लेकर आओ किसी लड़की के बारे में अगर हम बोलेंगे तो गेट हर इन उसे अंदर लेके आओ गेट द गेस्ट इन मेहमानों को अंदर लाओ यहाँ पर गेट का मतलब क्या हो गया ले आओ लाओ ओके फ्रेंड्स इसी तरीके से हम गेट का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं अभी है गेट इन गेट आउट गेट डाउन गेट ऑफ मतलब इनका इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं गेट इन गेट इन का मतलब क्या होता है कि अंदर चढ़ो या गेट इन का मतलब होता है चढ़ो अंदर चलो या चढ़ो भी होता है जैसे Get in the train. Get into the train. Train में चढ़ो Okay? Get in मतलब अंदर आना Get in the room. चलो room के अंदर चलो Get out. आपने get out भी बहुत सुना है Get out मतलब बाहर जाओ यहाँ पर get का मतलब क्या हो गया होना जाना नहीं अब यहाँ बोलेंगे कि जाओ का मतलब तो go होता है फिर यहाँ पर get का मतलब go क्यों हो रहा है जाना क्यों हो रहा है लेकिन यहाँ पर get out का मतलब होता है बाहर हो जाओ हम जाना ही बोल सकते हैं जाना भी बोल सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर जगह जहाँ पर जाना लिखा हो वहाँ पर हम गेट ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर गेट का मतलब होना होता है कि गेट आउट बाहर हो जाओ यानी बाहर निकल जाओ ओके फ्रेंड्स गेट ऑफ दूर हो जाओ गेट ऑफ ओ डबल एफ ऑफ तो गेट ऑफ का मतलब दूर हो जाओ इस तरीके से हम गेट का इस्तेमाल करते हैं गेट डाउन मतलब उतर जाओ या नीचे आ जाओ तो इस तरीके से गेट का इस्तेमाल करके आप सैकड़ों सेंटेंस बनाइए सैकड़ों जैसे हमने पहले कहा कि गेट के बाद नाउन का इस्तेमाल करना तो वहाँ पर लेना या प्राप्त करना होता है तो इस तरीके सेंटेंस सैकड़ों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं 
हजारों सेंटेंस बनाया जा सकता है आप बस बनाते जाओ क्रिएट करो सेंटेंस और बस इतना ध्यान रखो कि गेट के बाद नाउन आ रहा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे किसी भी टेंस में आप किसी भी टेंस में बना सकते हो प्रेजेंट इन इफनी टेंस में बनाओ कंटिन्यूस में बनाओ परफेक्ट में बनाओ पास्ट में बनाओ फ्यूचर में बनाओ किसी में भी जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ना कि आई एम गेटिंग अ कार मैं एक कार ले रहा हूँ तो आई विल गेट अ कार मैं एक कार लूँगा आई हैव गॉट अ कार मैंने कार लिया है इसी तरीके से हम हर टेंस में हर टेंस में गेट का इस्तेमाल करके हम कई सेंटेंसेस बना सकते हैं दूसरा जो बताया ये अपना एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके इसमें एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करके आप हर टेंस में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका तुम गुस्सा होते हो यू गेट एंग्री तुम गुस्सा हो रहे हो यू आर गेटिंग एंग्री तुम कल गुस्सा हुए थे यू गॉट एंग्री स्टडे तुम गुस्सा हो जाओगे यू विल गेट एंग्री ओके फ्रेंड्स वह गुस्सा हो रहा था ही वॉज गेटिंग एंग्री इस तरीके से हम कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं ऐसे गेट का इस्तेमाल करके और उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा आप जैसे मैंने कहा है वैसे आप मेरी बातों को फॉलो कीजिए आप सेंटेंसेस बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए यूटिलाइज कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में लाइफ में और इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा उपाय है आप किसी भी एक फॉर्मूला को पकड़ो उस पर सैकड़ों सेंटेंस बनाकर बोलते जाओ ओके इतने सारे सेंटेंस बोलने के बाद वो फार्मूला फिर आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं आप हमेशा के लिए याद कर लोगे उसको ओके फ्रेंड्स तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद